మీడియా థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి మెల్లిగా మెల్లిగా మారుతూ ఒకప్పుడు ఓన్లీ ప్రింట్ మీడియా పేపర్లు వచ్చేటి మా చిన్నప్పుడు ఏదైనా చదవాలంటే సినిమా విషయాలు చదవాలంటే సీతారనో చిత్రజ్యోతో స్వాతిలో ఇవి చదివేవాళ్ళం మా స్కూల్ డేస్లో సో దాని తర్వాత టీవీలు వచ్చాయి టీవీల ద్వారా కొంచెం సినిమా న్యూస్ వచ్చేది దాని తర్వాత మెల్లిగా మారి వెబ్సైట్లు అంటే నాకు తెలిసి ఈ వెబ్సైట్ల గురించి నాకు బాగా తెలిసి నేను ప్రొడ్యూసర్ అయిన తర్వాత నా బొమ్మరిల్లు సినిమాకి ఇట్లా రివ్యూ వేశారు అని చెప్పినప్పుడు ఓహో వెబ్సైట్స్ ఇలా ఉంటాయా అనేది తెలుసు అంటే ఇంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనేది అప్పుడుగా ఐడిల్ బ్రెయిన్లో బొమ్మరిల్లకి ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రివ్యూ వేసినప్పుడు ఎవరు చెప్తే ఇట్లా రాశారండి మీ సినిమా అంతకుముందు స్వాతిలోనూ దేంట్లోనూ ఎవ్రీ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సండే సినిమా గురించి రాసేవాళ్ళు స్వాతి మ్యాగ్జిన్ ఏదో మ్యాగ్జిన్లో చాలా బాగా అది రివ్యూ ఇచ్చేవాళ్ళు టెన్ డేస్ తర్వాత సో బొమ్మరిల్లు అప్పుడు వెబ్సైట్స్ అది దాటేసి వెబ్సైట్లు మెల్లిగా మెల్లిగా ఏ రేంజ్కి వెళ్ళాయో తెలుసు కాలక్రమేణ మారుతూ పేపర్లు వెళ్ళిపోయాయి టీవీలు వెనకకి వెళ్ళిపోయాయి టీవీలో న్యూస్ కొన్ని రోజుల వరకు చాలా బాగుండేది సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా పదిన్నరకి ప్రతి దాంట్లో స్లాట్ పెట్టి ఆ సినిమాల గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు అది ఇప్పుడు ఎవరు చూస్తారో డౌటే అది పోయింది వెబ్సైట్లు వచ్చే వెబ్సైట్లు దాటేసి ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు మీది సో సినిమా రిలీజ్ కానీ మీ మేమ్ మీమ్స్ పేజ్ కానీ మీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో మీరు కానీ సో మీది చాలా హాట్గా అంటే సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి బయటికి రాగానే హాట్కే కానొచ్చు మమ్మల్ని మీ మీకు అది కేక్ లాగుందేమో సో ఎవరు పై డబ్బులు అవ్వాలి సో అలా ఓకే యూ కెన్ స్టార్ట్ అండ్ అయిపోయాక నా సినిమా రివ్యూ ఈరోజు ఎలా రాబోతుంది సినిమాకు అనేది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా లేర్స్ చెప్తాను అంటే నేను కూడా ఎంత అనాలిసిస్ చేసుకుంటాను సినిమా గురించి అని మీరు రేపు సినిమా చూసేటప్పుడు మీకు అర్థమయ్యేలా దిల్రాజ్ గారి బ్యానర్ నుంచి చాలా ఫ్యామిలీ సినిమాలు వచ్చాయి అండ్ నీ బ్లాక్ బాస్టర్స్ అయ్యి ఉన్నాయి సో ఈ ఫ్యామిలీ స్టార్ కథని మీరు ఒప్పుకోవడానికి రీజన్ ఇచ్చారు అంటే గతంలో గీత గోవిందం అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో బ్లాక్ బస్టర్ అయింది ఆ కాంబినేషన్ వల్ల లేకపోతే కథలో మీరు ఎగ్జైట్ అయిన పాయింట్ అయింది నేను మీరు నన్ను నా హిస్టరీ అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను కాంబినేషన్స్కు దీనికి పెద్ద అటెంప్ట్ అవ్వను ఆ విజయ్ దేవరకొండతో సినిమా చేద్దామని త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కోవిడ్ అప్పటి నుంచే విజయ్ నేను అనుకుంటున్నాము సో మూడు నాలుగు స్టోరీస్ ఒక రెండు స్టోరీస్ నేను అనుకున్నవి వినిపించాను విజయ్ నచ్చి కొన్ని వినిపించాడు బట్ నాకు నేను అనుకున్న విజయ్ ఎగ్జిట్ కాలే విజయ్ అనుకున్న నాకు ఎగ్జైట్మెంట్ రాలే అప్పుడు ఈ థాట్ గురించి విజయ్ షేర్ చేస్తే ఇది నచ్చింది పాయింట్ ఈ పాయింట్ నచ్చటానికి కారణం మీలాంటి చాలామంది మీలాంటి అంటే మీలో నేను ఒకరిని అందుకు సార్ దిల్ రాజ్ గారి నేను కంప్లీట్ చేస్తాను నీ క్వశ్చన్ ఎందుకు నచ్చింది అని కదా ఫ్యామిలీ సినిమాలు రకరకాలని నేను తీశాను వెనకకి వెళ్తే రీసెంట్గా బలగమని వచ్చింది డిఆర్పి నుంచి ఇంకా వెనకకి వెళ్తే సీతమ్మ వాకిట్లో శతమానం భవతి బొమ్మరిల్లు కొత్త కొత్త బంగారులో ఒక ఫ్యామిలీ కాదు టీనేజ్ సో ఇలా రకరకాల ఫ్యామిలీ స్టోరీస్ మా బ్యానర్లోకి వెళ్ళి వచ్చినాయి దీంట్లో నచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అందరు ఉన్నారు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారు కదా ఒక లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చి ఉంటారు ఈరోజు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి యూట్యూబ్లలో కనిపిస్తూ అక్కడ కనిపిస్తూ సడన్గా మీరు పాపులర్ అయ్యారు రైట్ అయ్యారు ఇంకా అయ్యబోయే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్లో సో ఇవాళ ఈరోజు మీరు ఇలా ఉండడం వల్ల ఎక్కడో ఉన్న మీ ఫ్యామిలీకి ఒక అరే మావాడు మావాడు వెళ్ళాడు హైదరాబాద్ వెళ్ళాడు ఇది చేస్తున్నాడు ఎస్ మా గురించి చేస్తున్నాడు మీరు సంపాదించిన దాంట్లో మీ ఫ్యామిలీకే స్పెండ్ చేస్తారు మీకు పర్సనల్గా ఏదైనా స్పెండ్ చేసుకున్నా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి వాళ్ళకి పోను బ్యాలెన్స్ అంతా ఫ్యామిలీకే స్పెండ్ చేస్తారు అంటే ఫ్యామిలీని ఎక్కడో విలేజ్లో ఉందో లేకుంటే టౌన్లో ఉన్న ఫ్యామిలీని మీరు మెల్లిగా ఒక పొజిషన్లోకి తెస్తున్నారు మీ హార్డ్ వర్క్తో దీంతో మిడిల్ క్లా లోవర్ క్లాస్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ మిడిల్ క్లాస్లోకి వస్తుంది మిడిల్ క్లాస్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ ఒక పర్సన్ వల్ల 
అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఉన్నాడు ఇట్లా అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా మారుస్తున్న మనిషి ఉన్నాడు కదా ఒక పర్సన్ ఆయన ఫ్యామిలీ స్టార్ ఈ పాయింట్ బాగా నచ్చింది నాకు అంటే అరే భలే ఉంది నిజం కదా అండ్ ఇప్పుడు మన మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్లో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఏదో కారణంగా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కావచ్చు మదర్ పిల్లల మీద కావచ్చు ఫాదర్ పిల్లల మీద కావచ్చు తిడుతుంటాం గొడవ పడుతుంటాం గొడవ పడేటప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ ఎస్ పర్టికులర్లీ పక్క కినిపిస్తుందేమో అని జాగ్రత్తగా గొడవ పడుతుంటాం అదే లోవర్ క్లాస్లో నువ్వు ఊర్లోకి వెళ్ళి చూడు లోవర్ క్లాస్లో ఆ రోడ్ మీదకి దిగి కొట్టేస్తుంటాడు అంటే అది కల్చర్ మెల్లిగా మెల్లిగా అక్కడి నుంచి కొంచెం పైకి రాగానే ఏహే మన అంటే విలేజ్లో అలా రే చిల్లరోల్లాగా చేస్తున్నావు వెంటరా అలా చేయకని సో మిడిల్ క్లాస్లోకి వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు పెరుగుతాయి కొంతమంది దాన్ని పిసినారుతనం అంటారు పిసినారుతనం కాదు జాగ్రత్త వల్ల ప్లానింగ్ పెరుగుద్ది ఇందాక మనం అనుకున్నాం మీకు ఒక యాభై వేలు సంపాదిస్తుంటే జాగ్రత్తలు ఏం చేస్తాను పదివేలు తీసుకెళ్ళి సేవింగ్ అరే ఎప్పుడైనా మనం ఎంతో మందిని మన వెనకకి వెళ్ళి చూస్తే ఫ్యామిలీస్లో ఇవన్నీ చూసినాయి ఇలాంటి మూమెంట్స్ నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి హీరో క్యారెక్టరేషన్ ఫ్యామిలీ గురించి తను పడేది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంది సేమ్ టైం ఆ హీరోకి ఫ్యామిలీ మీదకి ఏదైనా వస్తే ఎంత అగ్రెసివ్గా వెళ్తాడు అనేది ఈ మూమెంట్స్ నచ్చి కథ ఓకే చెప్పుకొని సో విజయ్కి క్యారెక్టరేషన్ కూడా సార్ బాగుంటుందని ఓకే చేసాను ఫ్యామిలీ స్టార్ అంది కదా సార్ అంటే చిరంజీవి గారు మొన్న సబ్బు గురించి చెప్పారు విజయ్ దేవర్ కొండ గారు షాంప్ గురించి చెప్పారు ఒకసారి మీది ఏమైనా మెమోరీ చెప్తారా నేను కాదు కానీ సబ్బు గురించి కాదు నాకు మా మిస్సెస్కి ఇంట్లో జరుగుతుంటుంది పేస్ట్ ఉంటుంది కదా నేను టక్ టక్ పెట్టేసుకొని ఎంతవరకు ప్రెస్ చేయాలి అంతవరకు ప్రెస్ చేసి పెట్టుకోవడం అయిపోద్ది లాస్ట్కి వస్తుంది వచ్చిన నెక్స్ట్ డే ఏంటి అక్కడ కొత్తది పెట్టలేదంటే ఈరోజు ట్రై చేయి వస్తుంది అంటే సో లాస్ట్కి ఇలా పెట్టి ప్రెస్ చేస్తూ వస్తుంది సో అట్లా అంటే చిరంజీవి గారు చెప్పింది కూడా అదే మనము కష్టపడి పైకి వచ్చినాం అవి రాత్రికి రాత్రి ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు మెగాస్టార్ కాలే ఆయన కష్టపడి చెన్నై వెళ్ళి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ 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 చేస్తూ చిన్న చిన్నగా హీరో అయ్యి హీరో నుంచి స్టార్ అయ్యి స్టార్ నుంచి మెగా స్టార్ అయ్యి కింద ఎప్పుడైతే చిరంజీవి గారు అలా స్టార్ట్ అయ్యారో ఆయనకు ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు పేస్ట్ని ఎలా వాడాలి సోప్ని ఎలా వాడాలి అదే ఎదిగిన తర్వాత వచ్చే జనరేషన్ ఉంటారు చూడు వాళ్ళకి అది ఉండదు కిందికి వెళ్ళి వచ్చి ఇప్పుడు మాకు కంపల్సరీ ఉంటుంది అది అండ్ ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ మా బాయ్స్ సార్ ఎఫ్ నుంచి సార్ అందరి నుంచి దిల్ సినిమా హీరోయిన్ గారిని ఎప్పుడైనా తీసుకోసారా సార్ దిల్ సినిమా హీరోయిన్ గారిని ట్రై చేస్తే పాపం నేను పర్సనల్గా కాంట్రాక్ట్ చేస్తే బొమ్మరిల్లో వచ్చి యాక్ట్ చేసింది మీకు గుర్తుందో లేదు సెకండ్ హీరోయిన్ బొమ్మరిల్లో చేసింది తర్వాత మరి ఇంకా పర్సనల్ లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోయిందేమో ఎప్పుడు కమ్యూనికేషన్ లేదు మా అందరికీ అదే సార్ ఎందుకు ఎందుకు అంటే కారణం ఏంది నేహ నేహ యాక్ట్ చేయాలి చేస్తే చూడాలని ఉందా ఎందుకు రీజన్ టార్జన్ నువ్వు టార్జన్ లాగా నువ్వు ఫారెస్ట్లు ఉండాల్సిందే అంటే జనరల్గా మీ లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్స్ చూశారు సక్సెస్ చూశారు అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ టైంలో దిల్ రాజు గారు పని అయిపోయిందరా అనే వాళ్ళని విన్నారు సక్సెస్ అయినప్పుడు వంద కోట్లు కొట్టారు ఇంకేంటి రాజు అనే వాళ్ళు విన్నారు వంద కొట్టినప్పుడు యాక్చువల్ ఐదు కోట్లు ఉంటుంది దానికి వంద అని పెట్టేసి సో పెట్టడమే తలా పెడతారు సార్ సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ అంటే సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ చూశారు కాబట్టి మీరు ఏం చెప్తారు సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్స్ అండి ఇందాక నేను చెప్పాను కదా లైఫ్లో నేను మామూలుగా ఎదిగినవాడిని జీరోకి వెళ్ళి వచ్చినవాడిని బిగినింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆ సక్సెస్ వస్తాయి ఇప్పుడు దిల్ సినిమా రిలీజ్ రోజు అందరూ చక్ చేసుకుంటే కళ్ళల్లోకి నీళ్ళు వచ్చేసాయి అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక సినిమా తీస్తే వావ్ తర్వాత ఆర్యో వచ్చింది ఎంజాయ్ చేసా భద్రా వచ్చింది ఎంజాయ్ చేసా అలాగే బొమ్మరిల్లు బొమ్మరిల్లు వచ్చిన వావ్ ఫిలిం మీకు అసలు తెలియట్లేదు ఏం తీశారు ఏం సినిమా అంటే శాంతి థియేటర్లో కింద ఇందాక చెప్పినట్టు కింద నిలబడి శాంతి థియేటర్లో కింద గ్రౌండ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్న ఆడియన్స్ని బొమ్మరిల్లికి కడపాకి వెళ్ళి ఒక ఆయన ఫోన్ చేశాడు జగన్ గారు ఇప్పుడు సీఎం జగన్ గారి మామయ్య వాళ్ళకి థియేటర్ ఉంది ఫోన్ చేసి అన్న ఏం సినిమా తీసినా అన్న అసలు మామూలుగా లేదు ఇదన్నా అదన్నా అని అంటే 
కడపాకి వెళ్ళి బొమ్మరిల్లిని ఇంత మెచ్చుకుంటున్నాడంటే ఇది మామూలు సినిమా కాదు అంటే రాయలసీమ ఇస్ అమాస్ కింద ఉన్నోన్ని సెల్ ఫోన్ పట్టుకొని పరిగెత్తుకుంటూ పైకి వెళ్ళా రన్ చేస్తా అంటే ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ వెళ్ళిపోయి భాస్కర్ వాళ్ళు అందరూ ఉంటే ఫట్మాన్ అగ్ అగ్ చేసుకొని ఇప్పుడు వచ్చింది సో ఇలా ఏదైనా అద్భుతం జరిగినప్పుడే ఇప్పుడు నాకు ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ వస్తుంది సక్సెస్ ఫెయిల్ రెండు నాకు ఈక్వెల్ సక్సెస్ చేయడానికి ఏం చేయాలని ఇప్పుడు కష్టపడుతున్నా అని చెప్పి లాస్ట్ మినిట్ వరకు కష్టపడాము ఒక స్క్రిప్ట్ ఎంచుకున్న దగ్గర నుంచి రిలీజ్ అయ్యి దాన్ని ప్రమోట్ చేసి వరకు సేమ్ ఎగ్జైట్మెంట్తోనే పనిచేస్తాం అండ్ ఫ్యామిలీ స్టార్ చూసుకుంటే అంటే విజయ్ దేవరకొన్ కూడా ఆల్రెడీ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్తో వచ్చారు గీత గోవింద్ అంటూ ఒక మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చారు అది వేరే అంటే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ వేరే విజయ్ గారు కాకుండా ఇంకో ఇంకో దూరం వెళ్తే బాగున్నేమో అని అనిపించిందా లేకపోతే అంటే ఇప్పుడు పరశురామ్ విజయ్ ఒకసారి కలిపి చేశారు గీత గోవిందం లాంటి ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ వచ్చింది సో దీంట్లో ఆ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి ఆ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో ఉండే మూమెంట్స్ సో బయటికి వెళ్తే వాడిలో ఉండే యాటిట్యూడ్ ఒక లవ్ స్టోర్లో పడ్డప్పుడు ఒక మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి ఒక బిహేవ్ చేసే విధానము అది అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఆయన నన్ను డ్రాప్ చేస్తా అంటే డ్రాప్ చేస్తా నా బడ్జెట్ నాకు ఉంటుంది ఒక లీటర్ పెట్రోల్ పోపిస్తావా సో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఇలాంటి పంచెస్ వాడి ఫ్యామిలీకి ఏదన్నా చులకన చేసినప్పుడు వచ్చే అగ్రెసివ్ కోపం ఆ కోపంలో వాడు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఇట్లా ఆ టిట్ ఫర్ టాట్లు తర్వాత ఏం అర్థమైంది లవ్ స్టోరీలో కానీ ఆ ఫ్యామిలీ దానికి ఏం చేద్దాం అనుకున్నాడు అనేది సోల్ ఆఫ్ ద ఫిలిం సో విజయ్ ఈజ్ డన్ డెఫినెట్గా విజయ్ని రేపు మీరు అందరూ మా అన్ని షో అనే మెచ్చుకుంటారని నేను చాలా బాగా నమ్ముతున్నా ఎందుకంటే అంతా అన్ని వేరియేషన్స్ ఇచ్చాడు అండ్ ప్రాపర్ లవ్ స్టోరీ ఉంది మీరు పక్కాగా కనెక్ట్ అవుతారని ఆడియన్స్కి చెప్పారు చాలా వరకు అండ్ మీ వరకు వస్తే వాట్ ఈజ్ లవ్ అంటే మేము చెప్తారు లవ్ అంటే ఈ సినిమాలో సూపర్ డైలాగ్ ఉంది బాగా అడిగావు సినిమాలో ఒక దగ్గర పరశురామ్ రాశాడు లవ్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతాడు హీరో లవ్ అంటే ఏంటి మనం ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఐ లవ్ యూ చెప్తాం కాదు ఐ లవ్ యూ అని అంటే నిన్ను నీతో పాటు నీ ఫ్యామిలీని కూడా లవ్ చేస్తున్న అన్నప్పుడే ఐ లవ్ యూకు ఫుల్ ప్లెడ్జ్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు హీరో ఇది నిజంగా మర్చిపోయాం కదా వ్యక్తిగతంగా ఇప్పుడు లవ్ అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ అది ఇంకో డైలాగ్ రాశాడు పరశురామ్ ఒక అమ్మాయి హీరో వెనకాల పడుతూ సూపర్గా ఉంటావు రా లవ్ యూ రా లవ్ యూ రా అంటే అది రకరకాల కండిషన్లు పెడుతుంది నువ్వేమైనా చేసుకో నీ లెక్క ఫ్యామిలీని చూసుకుంటావు నాకు వద్దు నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం పెళ్ళి చేసుకుందాం బయట ఉందాం అంటుంది నీ కండిషన్సే నాకు నచ్చట్లేదే నువ్వు అందంగా ఉన్నావు నేను నేను రిజెక్ట్ చేయడానికి రీజన్స్ లేవు నువ్వు పెట్టే కండిషన్స్ వల్లే రిజెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఫ్యామిలీ వ్యవస్థలో ఇవాళ చాలా మార్పులు వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అడిగారు ఫ్యామిలీలో మీకు ఏం నచ్చిందని ఇవన్నీ మార్పులు మార్పులు అయిపోయి కుటుంబాలు కాస్త విడిపోయి ఇండిపెండెంట్గా బతికేస్తున్నాం ఇండిపెండెంట్గా బతకడం వల్ల చాలా కోల్పోతున్నాం అదేంటంటే ఇప్పుడు తెలియదు ఇంకో ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి వీళ్ళకి పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత కానీ ఈరోజు మనం ఏం మిస్ అవుతున్నాము అనేది అర్థమవుతుంది అది లేటర్ సైకిల్ ఇది ఇప్పుడు ఉండే యూత్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఏ నేను నా భార్య నేను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేను నా ఫ్యామిలీ సో సొసైటీ మారుతూ ఉన్న కొద్ది మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన కానీ మన భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థలో ఒక ఎమోషన్ ఉంది బయట లేదు ఇది మనకు ఎమోషన్ ఉంటుంది అది ఎంత బా ట్రై చేసినా పోవట్లేదు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నదాన్ని ఈరోజు కూడా ఫ్యామిలీ సినిమాలకు ఇంత ఆదరణ ఉందంటే ఇప్పుడు మీరు కనెక్ట్ అవుతున్నారు కదా నిజంగా ఇప్పుడు ఇలా వైఫ్ అండ్ హస్బెండే కలిసి ఉండాలి పెళ్ళి చేసుకొని సపరేట్గా ఉండేవాళ్ళు అనే వాళ్ళు ఫ్యామిలీ సినిమాలకు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదా అవుతున్నారు కదా అంటే ఎక్కడో మళ్ళీ మన రూట్లో ఉంది అది సో అలాంటి బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి హాయ్ సార్ దిస్ ఈజ్ అఖిల్ ఈ నగరానికి ఏమైంది మేము ప్రాజెక్ట్ సో ఈ మూవీ ఈ నగరానికి ఏమైందంటే ఓన్లీ హైదరాబాద్ గురించి ఇస్తావా లేదు సార్ యాక్చువల్గా ఈ నగరానికి ఏమైంది అనే మూవీ ఉంది అవును సో ఆ ఒక్క మూవీ పైన మీమ్స్ చేస్తూ ఉంటాం నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీమ్స్ చేశాను ఒక మూవీ పైన అవే లాస్ట్ టైం శాకుంతలంలో మీరు అంటే ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను సార్ మీది బీ పాజిటివ్ ఎంత పాజిటివ్గా ఉన్నారని దానిపైన ఒక రీల్ చేశాను వైరల్ అది ఓకే సో ఫ్యామిలీ స్టార్లో మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏదైనా ఉందా ఉంటే ఒక రెండు లైన్లు పాడండి మీరు 
దానికి సింగర్లకు డబ్బులు ఇస్తున్నా లేదు సార్ యాక్చువల్లీ లక్ష లక్షల రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తున్నా అంతే సార్ ఒక టూ లైన్స్ అలా మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ యాక్చువల్గా మూవీలో అంటే ట్రైలర్ ఇవన్నీ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఏవండి అనే డైలాగ్ ఒకటి కొంచెం మీమ్స్లో వైరల్ అవుతుంది సో అలాంటి డైలాగ్స్ ఇంకేమైనా వైరల్ అయ్యేటివి ఉన్నాయా మూవీలో ఎనీ టెంప్లెట్స్ మా మీమ్స్లో యూజ్ చేసుకోవడానికి ఐరనే వంచాలి ఏంటి ఫస్ట్ వచ్చింది అది నెంబర్ వన్ ఏవండి అని వచ్చింది మెంటల్ నా కొడుక అని వచ్చింది అంటే ఇప్పటి వరకు వచ్చిన కంటెంట్ లో లేని మూవీ చూసాక నాకు కొంచెం టైం ఇస్తే డైరెక్టర్ ఎక్కడ ఉన్నాడో ఫోన్ చేసి కనుక్కుండా అది బాగుంది చూడు అమ్మాయి అమ్మాయి ఇమీడియట్లీ కనెక్ట్ అయింది చూసావా కోపం దగ్గాలంటే కొట్టాలనిపిస్తే కొట్టవే అని అమ్మాయి కనెక్ట్ అయింది అబ్బాయిలు ఎవరు అడగలేదు అది అంటే ఎంత కోపం ఉంది ఎప్పుడన్నా కోపం వస్తే కొట్టాలని అమ్మాయికి ఓకే సార్ అంటే ఇప్పుడు మూవీ ఉంది సార్ సో దీంట్లో మీ మీ ఫేవరెట్ సీన్ ఏదైనా ఉందా అరే ఈ సీన్కి ఖచ్చితంగా అందరు కనెక్ట్ అవుతారు దిస్ ఇస్ ద వన్ సీన్ యా రేపు సినిమా చూస్తావుగా గుర్తుపెట్టుకో ఫ్రీ క్లైమాక్స్లో ఒక సీన్ వస్తుంది ఆ సీన్ అంతేనా సార్ ఏమే అంతే అంటే నువ్వు సినిమా చూస్తావు కదా అరే రాజుగారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఏం వస్తుందా ఏం వస్తుందా ఏం వస్తుందా అని వెయిట్ చేయి వస్తుంది ఒక సీన్ అంటే రీసెంట్గా జరిగిన ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా ఒక్కొక్క మీరు విజయ్ దేవరకొండ గారు మురళ ఠాగూర్ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరికి ఫ్యామిలీ ఇస్తారు అనేది ఇస్తారంటే మీ ఒపీనియన్ చెప్పారు యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్గా ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో ఉన్న హీరోస్కి ఈ ట్యాగ్ ఇవ్వాలంటే ది ఫ్యామిలీ స్టార్ అండ్ ట్యాగ్ ఇవ్వాలంటే ఎవరికి ఇస్తారు సార్ ఇప్పుడైతే మొన్న చిరంజీవి గారు చెప్పిన తర్వాత నో డౌట్ ఇప్పుడు మన చిరంజీవి గారి హిస్టరీ చూస్తే ఒక మామూలుగా చెన్నై వెళ్ళి యాక్టింగ్ నేర్చుకొని క్యారెక్టర్లు చేస్తూ విలన్గా చేస్తూ హీరో అయ్యి సుప్రీం హీరో అయ్యి మెగా స్టార్ అయ్యి ఒక బిగ్ జర్నీ మెగా స్టార్ ద్వారా ఒక పవర్ స్టార్ వచ్చి పవర్ స్టార్ తర్వాత ఒక సైల్ స్టార్ వచ్చి ఇప్పుడు మెగా పవర్ స్టార్ వచ్చి అలాగే వరుణ్ తేజ్ ఇట్లా అండ్ వై వైష్ణవి తే సాయి వైష్ణవ్ తేజ్ సాయిధరం తేజ్ అంటే ఒక్క ఆయన ద్వారా ఎంతమంది వచ్చారంటే వాళ్ళందరికీ స్టారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ స్టార్ ఓన్లీ మెగా స్టార్ వన్ వర్డ్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ స్టార్ ది ఫ్యామిలీ స్టార్ మీలో చాలామంది ఫ్యామిలీ స్టార్స్ ఉన్నారు సో మీ కథ ఈ సినిమా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హై సార్ ఫైనల్గా నీకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు లేట్గా అయినా లేటెస్ట్గా ఇచ్చారు ఫస్ట్ థింగ్ అయితే ది ఫ్యామిలీ స్టార్ స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే లైక్ మనకి ఐరనే వంచాలా ఏంటి సో స్టార్టింగ్ పోస్టర్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ట్రైలర్ సాంగ్స్ ఏం వచ్చినా సో హెల్దీ ట్రోల్స్ హెల్దీ మీమ్స్ ఆర్ వెరీ హెల్దీ మనందరికీ తెలుసు బట్ నెగిటివ్ విన్నప్పుడు కానీ అంటే లైక్ కొంతమంది లో అయిపోతూ ఉంటారు దాని నుంచి మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు నేను చెప్పాను కదా అసలు నాకు నాకు తెలిసి నా మీద మీమ్స్ వచ్చినాయి అనేది నాకు అంతకుముందు అసలు దీని గురించి అవగాహన కూడా లేదు ఇట్లా మీమ్స్ వస్తున్నాయి మీ గురించి ఇది వస్తుంది అది వస్తుందని అజితా సార్ కంటే ముందుకు నా మ్యారేజ్ అయ్యాక నా మ్యారేజ్ అయ్యాక టీవీ నైన్ వాళ్ళు ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అడుగు తెచ్చా దాంట్లో అబౌట్ మా వైగా నా వైఫ్ని ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాను ఏంటి చెప్తే సో దాని మీద ఏదో చేశారని పంపించారు పంపిస్తే చూపించింది అబ్బా మామ మస్తు కొట్టినవే లక్కీ ఇలాంటి ఏదో పెట్టారు అంటే వైఫ్ షో ఇది వచ్చింది ఇది అంటే ఓకే ఏమైంది దాంట్లో ఇలా ఉంది ప్రపంచంలో మన తెలుగు వాళ్ళు ఈరోజు మోర్ దెన్ ఫోర్టీన్ క్రోడ్స్ పాపులేషన్ కదా ఫోర్టీన్ క్రోడ్స్లో నన్ను గుర్తుపట్టేవాళ్ళు ఒక కోటి మంది ఉంటారు కోటి అనుకుందాం ఓకే కోటి మంది ఉంటారు అక్కడ కామెంట్స్ పెట్టిన వాళ్ళు వెయ్యి రెండు వేలు పదివేలు పదివేలు అయితే దాటదుగా పదివేలు కాదు కదా అంటే తొంభై తొమ్మిది లక్షల తొంభై వేలు ఇంకున్నారు ఈ పదివేల గురించి ఆలోచిస్తే నేను వాళ్ళని దూరం అవుతాను సో మన థింకింగ్ ఇప్పుడు సొసైటీ నేను ఎవరిని తప్పు పట్టట్లేదు ఎక్కువ నెగిటివ్ వైబ్లో బతుకుతున్నాం మన ఇంట్లోకి వెళ్తే కూడా నెగిటివ్ వైబ్సే ఉంటున్నాయి పిల్లల దగ్గర కావచ్చు మిస్ అండర్స్టాండింగ్ కావచ్చు కంపారిజన్స్ కావచ్చు పక్కోడితో కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు 
ఆ నెగిటివ్ వైభూతం మనకు తెలియకుండా మన హెల్త్ మనం పాడు చేసుకుంటాం సార్ ఇందాక కంప్లీట్ చేయను అడిగేసా అట్లా మీరు బ్రేక్ ఇచ్చారు కదా సో అది ఆ నెగిటివ్ని సాధ్యమైనంత మట్టుకు మన దగ్గరికి రానివ్వకుంటే మనం పాజిటివ్గా హ్యాపీగా ఉంటాం ఆ జస్ట్ పాసింగ్ క్లౌడ్స్ అవేమో నన్ను చంపేస్తా చంపవుగా జస్ట్ పాసింగ్ క్లౌడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత క్లౌడ్స్ వెళ్ళిపోయిన మళ్ళీ ఏం కనిపిస్తుంది క్లియర్ స్కై మనం స్కై లాంటి వాళ్ళం క్లౌడ్స్ గురించి భయపడతాయా ఓకే సో మీరు ఎప్పుడు లేని విధంగా ది ఫ్యామిలీ స్టార్ ప్రమోషన్స్లో డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు సో ఏంటి డ్యాన్స్ మిర్చి ఆడియో ఫంక్షన్లో చేసాయి ఇప్పుడు చేయడం ఏంటి ప్రభాసు నేను రాజమౌళి గారు ఒక స్టెప్ వేసాం అప్పుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మేము అందరం యాహు 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 సో అది మూడు అక్కడ వస్తున్న మూడు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ రోజు దేవి నన్ను లాగాడు నేను ప్రభాసం లాగా ప్రభాస్ని అను అనుష్క గారిని తర్వాత రాజమౌళి గారిని లాగాం అట్లా అందరం కలిసి చేసేసాం అదొక మూమెంట్ సో మేము డ్యాన్స్ చేయడం వల్ల మాకు వచ్చేది కాదు చూసేవాళ్ళు సడన్గా ఏంటి దిల్రాజ్ గారు డ్యాన్స్ చేస్తున్న రాజమౌళి గారు డ్యాన్స్ చేస్తున్న ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది చూసారా అదే ఆ మూమెంట్ అది సార్ ఈ ఫ్యామిలీ స్టార్లో హీరో క్యారెక్టర్లో మీకు నచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి సార్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో ఒక కుర్రాడు అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకొని ఫ్యామిలీ కోసం కష్టపడడం అనేది బాగా నచ్చింది ఓకే సార్ నీకు ఈ మూవీని మీరు ప్యాన్ ఇండియా ఎందుకు తీయలేదు సార్ రైట్ క్వశ్చన్ అంటే ప్రతి కథని రాసేసుకొని ఇది నాది ప్యాన్ ఇండియా ప్యాన్ ఇండియా అంటే కుదరదు ఈ కథ మనకు సంబంధించింది ఒక ఇంటికి సంబంధించింది సో అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఏం ప్లానింగ్ చేశానంటే తెలుగు తమిళ్ కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఫిఫ్త్ సూపర్ హిట్ అయిపోయింది అనుకో సినిమా అప్పుడు నైన్టీన్త్ మలయాళము హిందీకి కాంటెంట్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారు సో అల్టిమేట్ మేము ఎంత అన్నా సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక వచ్చేదాన్ని బట్టే ఫార్వర్డ్ వెళ్ళాలి ప్రతి కథ రాసేసుకొని ఇది ప్యాన్ ఇండియా అంటే కుదరదు అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో చూసుకుంటే ఫ్యామిలీస్తో ఎక్కువ మంది చిల్డ్రన్స్ ఉండట్లేదు సార్ ఎవరు కావాలి సపరేట్ ఇండివిజువల్గా పెళ్ళి అవగానే వెళ్ళిపోతున్నారు సో ఈ మూవీ చూసి అందరూ ఏమైనా మళ్ళీ గ్యాదర్ అయ్యి కొన్ని వాళ్ళ పద్ధతులు ఏమైనా మార్చుకునే అవకాశం ఉండి అంటే ఇది గ్యాదర్ అయ్యి మళ్ళీ వెనకకు రండి రా బాబు ఇలా ఉండండి శతమానం బౌతులు అలా చెప్పట్లేదు ఇది ఇది ఇండిపెండెంట్ ఒపీనియన్ ఇది ఇండి ఈ కథలో చెప్తుంది ఏంటంటే కలిసి ఉన్న కుటుంబంలో అన్నలు తమ్ముడు అమ్మ నాన్న అన్న పిల్లలు అందరు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి అందరి కోసం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని కష్టపడుతూ దాన్ని ఒక జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఉండే కథ ఇది ఇది అందరు అడాప్ట్ చేసుకుంటారా అనేది లేదు కానీ కనెక్ట్ అవుతాం అరే నా ఫ్యామిలీ కోసం నేను చేస్తున్నా ఎస్ ఐఎమ్ ఫ్యామిలీ స్టార్ అరే మావాడు మా గురించి ఇంత కష్టపడుతున్నాడు మా ఫ్యామిలీని ఎక్కడ ఉన్న ఫ్యామిలీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు నలుగురు రోట్ల నా కొడుకు ఇది చేస్తున్నాడు నా కూతురు ఇది చేస్తుంది చెప్పుకునే అమ్మా నాన్నలు వాళ్ళకి వాళ్ళ పిల్లలు ఫ్యామిలీ స్టార్స్ అలాంటి కథ జరుపుతున్నాం విజయ్ దేవరకొండ గారు ఫ్యామిలీ స్టార్ మూవీ చేయడానికి ఎట్లా మౌల్ చేశారు సో విజయ్ దేవరకొండ గారు ఎన్ని మూవీస్ చేసినా సరే ఆయన పాస్ట్ మూవీ కోసం కంపేర్ చేస్తారు అర్జున్ రెడ్డి అర్జున్ రెడ్డితోనే కంపేర్ చేస్తారు ఆయన ఎన్ని మూవీస్ చేసినా సరే సో అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత వచ్చిన మూవీ గీత గోవిందం సో గీత గోవిందంలో ఆయన కొంచెం లిటిల్ ఓబిడెంట్ క్యారెక్టర్ చేస్తేనే హిట్ అయింది సో బాస్టర్ అయింది బ్లాక్ బాస్టర్ మేడం 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 అని వెనకాల తిరిగితే బ్లాక్ బాస్టర్ అయింది సో దీంట్లో ఆయన ఇంకెంత ఒబిడెంట్ చేశారా లేదా ఆరోగ్యానికి కొంచెం చూపించారా అంటే గీత గో అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ ఇట్స్ ఎ మిక్స్డ్ క్యారెక్టర్ ఇది అలాగా గీత గోవిందం లాంటి క్యారెక్టరేషన్ కాదు అలాగే అర్జున్ రెడ్డి లాంటి క్యారెక్టరేషన్ కాదు నేను చెప్పాను కదా ఇందాక ఇస్ అ మిక్స్డ్ అంటే లవబుల్ పర్సన్ ఫ్యామిలీ కోసము రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని కష్టపడే పర్సన్ సేమ్ టైం ఫ్యామిలీ మీదకి ఏదన్నా వస్తే అగ్రెసివ్గా రివోల్ట్ అయ్యే పర్సన్ ఇట్లా డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి సార్ ఫ్యామిలీ స్టార్ ఈ టైటిల్ ఫస్ట్ నుండి ఇదే ఉండేనా సార్ ఆల్టర్నేట్ టైటిల్స్ ఏమి లేదు చాలా టైటిల్స్ చెప్పారు ఫ్యామిలీ స్టార్ అని డిస్కస్ చేశాము దాంట్లో అందరూ నో 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 అన్నారు నేను లీక్ చేసేసా ఆ టైటిల్ని ఎందుకంటే నాకు బాగా నచ్చింది 
అంటే ఏం పెడతాం మళ్ళీ కుటుంబ రావని పెట్టలేము కుటుంబ రావని కూడా డైరెక్ట్ చెప్పాడు ఇలా పెడదాం అసలు మరి చిన్నగా అయిపోద్ది కాదు అంటే అది సాఫ్ట్ సినిమాలకి సరిపోద్ది క్యారెక్టరైజేషన్లో సాఫ్ట్నెస్ ఉంది లవబుల్ ఉంది అగ్రెసివ్ ఉంది అలాంటి దానికి సౌండ్ కావాలని ఫ్యామిలీ స్టార్ లీక్ చేసాం లీక్ చేయగానే శరా మామూలే వేసుకున్నారు సో వాళ్ళందరూ నాకు తీసుకొచ్చి చూపించి ఏమైందా సేమ్ ఇందాక మా వైఫ్ చెప్పినట్టు ఏమైందంటే వేసుకుంటున్నారు ఒరే మీరు మొదటి రోజు వేసుకునేది పట్టించుకోకండి వదిలేండి మెల్లిగా మెల్లిగా అంటే ఫ్యామిలీ స్టార్ అని కానీ అందరు ఏదో విజయ్ దేవరకొండని ఇలా చూపిస్తున్నాం అలా చూపిస్తున్నాం అనుకుంటారేమో ఇప్పుడు అనుకొని సినిమా రిలీజ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దాని గురించి నేను క్లారిటీ ఇస్తాను మొన్న లక్కీగా మీడియా మిత్రులది వాళ్ళది ఒక అకేషన్ ఉంటే అక్కడ చెప్పా అది కథ సో ఈ సినిమాకి హ్యాప్ట్ టైటిల్ ఫ్యామిలీ స్టార్ ఈ మూవీలో మూవీలో మొనాల్ ఠాగూర్ గారు ఎలా యాక్ట్ చేశారు హీరోయిన్ కోసం ఎవరు అడగట్లేదని నేను అడుగుతుంది హీరో హీరోయిన్కి సంబంధించిన ఈ సాంగ్ విజువల్స్ కానీ ట్రైలర్ కానీ వచ్చినాయి కదా నువ్వు చూసుంటావుగా ఎలా అనిపించింది చాలా బాగుంది సార్ అంతే కానీ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఫైట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాల్లో హీరో ఎలివేషన్ కోసం ఫైట్స్ పెడుతున్నారు ఆ సీన్కి సంబంధం లేకుండా ఫైట్స్ వస్తున్నాయి అలా ఇప్పుడు ఈ సీన్కి సీన్కి సంబంధం ఉండడం వల్ల ఫైట్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే హీరో కోసం అని మీరు పెట్టారు ఫైట్స్ లేదంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ కథలో నుంచి పుట్టినవే సిచ్యువేషన్స్లో నుంచి ఫోర్స్గా ఇక్కడేదో ఫైట్ కావాలని పెట్టలే అంటే ఇలాంటి కథలు పెడితే రాంగ్గా ఉంటుంది స్టోరీ అయితే అక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ అందుకే నేను చెప్తున్నా మళ్ళీ రేపు మీరు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఫైట్ లేకుండా నడుస్తుందిగా ఎందుకు పెట్టారు హీరో కోసం అని మీరే రాస్తారని ముందే చెప్తున్నా సో కథలో నుంచే అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా వచ్చింది దాంట్లో నుంచి నా క్యారెక్టరైజేషన్ ఫిట్ అవుతుందా అని వచ్చినాయి కానీ కావాలని ఇక్కడ ఫైట్ పెడితే ఒక యాక్షన్ ఎపిసోడ్ వస్తుందని చేయలేదు ఈ మూవీ ప్రొడ్యూసర్గా అండ్ ఈ త్రీ నైట్స్ మీరు ఐస్ క్రీమ్ తింటూ చూసిన ఫస్ట్ ఆడియన్స్గా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సో ఆ హిట్ స్ట్రిక్ని మృణాల్ ఠాకూర్ గారు హ్యాట్రిక్గా మార్చగలుగుతారా విత్ ఫ్యామిలీ స్టార్ అనేది యా ఛాన్సెస్ బ్రైట్ ఛాన్సెస్ ఓకే సార్ అండ్ దగ్గరలోనే ఉంది ఆ బాల్ దగ్గరలోనే ఉంది బౌండరీ బయట పడాలి కానీ పడేవరకు ఐదో తారీఖు వరకు వెయిట్ చేయాలి అండ్ ఇప్పుడు టీజర్లో ట్రైలర్లో ప్రతి ఒక టూ త్రీ డైలాగ్స్ చాలా ఫేమ్ అయ్యాయి అండ్ మూవీ మొత్తంలో మాకు బల్క్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ ఏమైనా ఫేమ్ వచ్చా అర్థం కలం యా యా చాలా ఉంటాయి మీకు ఇచ్చినవే ఉంటే ఇంకా సినిమాలు ఏమి ఉంటుందమ్మా రెండు గంటలు ఇందాక చెప్పాను కదా ఇప్పుడు రోలింగ్ టైటిలు స్మోకింగ్ కార్డ్స్ అవన్నీ తీసేస్తే రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలు ఉంటుంది సినిమా సో రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలు ఎన్నో ఇంకా అద్భుతాలు ఉంటేనే సూపర్ హిట్ అవుతుందిగా చాలా ఉంటాయి సార్ అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అనేది ఎవ్రీ డికెట్ కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ కానీ ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు సార్ ప్రతి సినిమా వల్ల అండ్ దిల్ అనే సినిమా చేసినప్పుడు ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్ మీకు అండ్ ఇప్పుడు అది ఒక పెద్ద మైల్ స్టోన్గా మారింది అండ్ మళ్ళీ ఏప్రిల్ ఫిఫ్త్నే ఫ్యామిలీ స్టార్ రాబోతుంది బట్ ఒకప్పుడు దిల్ రాజ్ గారు అంటే వితౌట్ ఎనీ కాంబినేషన్స్ ఒక మంచి కంటెంట్ సినిమా తీసుకొచ్చి ఎలా అయినా హిట్ చేయగలరు అండ్ ఈరోజు కూడా అది ఉంది బట్ ఫ్యామిలీ స్టార్లో ఒక మంచి కంటెంట్ ఒప్పుకుందాం ఈరోజు తగ్గింది అది ఎస్ సో అంటే ఇప్పుడు ఒక మంచి కాంబినేషన్ ఉంది లైక్ పరశురామ్ గారు విజయ్ దేవర్ ఒక మంచి కంటెంట్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఎవాల్వ్ అయిన ప్రొడ్యూసర్స్లోని దిల్ రాజ్ గారు లాంటి ఒక టాప్ ప్రొడ్యూసర్కి ఎంతవరకు ఒక స్క్రిప్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది యా నో డౌట్ అంటే ఈ సినిమా విషయంలో థ్యాంక్స్ టు పరశురామ్ అండ్ ఈ సినిమాకు కష్టపడ్డ ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ అండ్ క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ వాసు అండ్ నేను అండ్ ఎడిటర్ వెంకటేష్ ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాం అంటే డైరెక్టర్ ఆ స్పేస్ సినిమా స్క్రిప్ట్ ఒక స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ నుంచి జర్నీ ఉంటుంది ఇందాక చెప్పాను కదా ఇవన్నీ వేరు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి వచ్చిన తర్వాత వేరు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఒక డబ్బింగ్ స్టార్ట్ ఎడిటింగ్ ఫస్ట్ కట్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు కాపీ పంపించే వరకు టుడే లాస్ట్ డే మాకు డెడ్ లైన్ ఈరోజు వరకు ఈ జర్నీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలాంటి ఈగో లేకుండా సినిమా కోసం ఏంటి ఏం చేస్తున్నాం అనేది జర్నీ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది పరశురామ్ మా అందరికీ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు సో అందుకే నిన్న సినిమా వేసుకొని కూడా మాకు అనిపించింది అందరం కూర్చొని చేసి ఫైనల్ అవుట్పుట్ పంపిస్తున్నాం 
సో ఇప్పుడు పరశురామ్ నా దగ్గర పరుగు సినిమా అప్పుడు ఈజ్ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ తర్వాత తను గ్రో అయ్యాడు సినిమాలు చేసుకున్నారు గీత గోవిందం ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ తర్వాత లాస్ట్ ఫిలిం మహేష్ గారితో సర్కార్ వారి పాట హిట్ ఫిలిమే తీశాడు ఉన్నా అరే నేను ఇన్ని ఇట్లు తీసా నేను ఇది ఇప్పుడు రాజుగారిది నేను ఎందుకు తినాలి అని ఒక్కసారి రాంగ్ సెన్స్ వస్తే అయిపోయింది సార్ మీకు ఎందుకు సార్ నాది కరెక్ట్ నా సినిమా అంటే ఏం చేయలేం అప్పుడు ఏమవుద్ది ఆర్గ్యుమెంట్ స్టార్ట్ అవుద్ది ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు మాది హెల్దీ డిస్కషన్ ఏం కావాలా ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ సో అలాంటి స్పేస్ పరశురామ్ నో డౌట్ మా అందరికీ క్రియేట్ చేశాడు థ్యాంక్స్ టు పరశురామ్ సో ఇంకా ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి ఆ వైబ్ కోసం వెయిటింగ్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు మీ ఏజ్ అందరిని చూస్తుంటే ట్వంటీ ప్లస్ నుంచి థర్టీ వరకు ఉన్నారు ట్వంటీస్ టు థర్టీ ఎక్కడి నుంచో మామూలుగానే మీ జీవితాలు స్టార్ట్ అయ్యి మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు అలా మీ లైఫ్లో మీ దాంట్లో ఫ్యామిలీ ఇస్తారు ఎవరు ఫ్యామిలీ ఇస్తారు అంటే మా ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయి సార్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఆ టైంలో క్యాన్సర్ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు కూడా ఫ్యా అంటే ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ హీ వాజ్ అ వెరీ లీడర్ టైప్ ఆయన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసేవాడు బట్ మీలాగే హీ వాంటెడ్ టు గివ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ సో ఆయన జాబ్ వదిలేసి మరి కాలనీ ప్రెసిడెంట్ లాగా రోడ్లు వేయడం అలాంటివి చేశాడు సో హీ ఆల్వేస్ అ ఫ్యామిలీ స్టార్ పోయిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడుకి ఆయన ఇన్స్పిరేషనల్ ఫిగర్ ప్రతి సన్కి ఫాదర్ బట్ ఐ థింక్ మై మదర్ ఇస్ మై ఫ్యామిలీ స్టార్ నవ్ యా దానికన్నా ముందు కూడా ఐ థింక్ ఆమె వర్క్ చేయడం మొదలెట్టింది ఫాదర్ పోయాక మదర్ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ దానికన్నా ముందు ఫ్యామిలీ దే బోత్ యూస్ టు వర్క్ సో మై మదర్ ఇస్ మై ఫ్యామిలీ స్టార్ సూపర్ అలా అంటే నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఇట్స్ నాట్ ఫర్ సినిమా ప్రమోషన్ మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేద్దామని మన లైఫ్లో మనకు ఉంటారు నాకు ఈ సినిమా కథలో నచ్చిన మెయిన్ పాయింట్ సో మై మదర్ షీఈస్ లీడింగ్ ఫ్యామిలీ మనం ఇలా ఉండాలి ఇలా అదంతా ఇప్పుడు మై బ్రదర్ షీజ్ హీఈస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నవ్ ఎర్నింగ్ మనీ సో తను తన వల్ల ఇప్పుడు అంతా గుడ్ బాగుంది సో నవ్ యువర్ బ్రదర్ ఫ్యామిలీ స్టార్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఎస్ ఎస్ సూపర్ మా ఫాదర్ సార్ మా ఫాదర్ కాకముందు నేను చిన్నప్పుడు చూసింది అయితే మా నానమ్మ మా నానమ్మ ఒక ఫైవ్ అంటే ఐదుగురు కొడుకులు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు వాళ్ళని పంచడం అనేది చాలా కష్టం కదా అంటే మా తాతయ్య కూర లేరు కానీ నాకు చిన్నప్పుడు తెలిసినది అయితే మా నానమ్మ సూపర్ ఫ్యామిలీ స్టార్ సో ఫ్యామిలీ స్టార్లో కూడా నానమ్మ ఉంటుంది నానమ్మని లీడ్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ ఫ్యామిలీలో నేనే సార్ ఫ్యామిలీ స్టార్ ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే సార్ బికాస్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి సార్ వితిన్ త్రీ ఇయర్స్ నేను క్లియర్ చేశాను అండ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాము సో నేను చేశాను సూపర్ ఫ్యామిలీలో ఐ థింక్ ఇట్స్ మై ఫాదర్ అగైన్ సార్ అంటే లైక్ ఇది చెప్పేంత పెద్ద పాయింట్ కాకపోవచ్చు బట్ చాలామంది నన్ను అడుగుతారు బ్రో నువ్వు స్మోక్ చేయవెందుకు డ్రింక్ చేయవెందుకు అంటే నేను వాళ్ళతో వెళ్తాను బట్ ఎప్పుడు స్మోక్ ఆర్ డ్రింక్ చేయలేదు అందరు అడుగుతారు లైక్ వై డోంట్ యూ ట్రై ఒకసారి ట్రై చేయ అది ఇది అని దాని మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఐ నెవర్ సా మై ఫాదర్ డ్రింకింగ్ ఆర్ స్మోకింగ్ అనమాట సో ఆయన ఎప్పుడు నాకు ఇది చేయొద్దు అది చేయొద్దు అని చెప్పి పెంచలేదు బట్ ఒక థర్టీ మెంబర్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ క్రౌడ్ మధ్యలో ఒక పార్టీ అటెండ్ అవుతున్నా కూడా అతను అందరి ముందు ధైర్యంగా అవద్దు నాకు వద్దు అని ఆయన చెప్పడం నేను చూశాను సో అది నాకే తెలియకుండా ఐ గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ దట్ థింగ్ అండ్ ఐఎమ్ లిటిల్ బిట్ ప్రౌడ్ దట్ ఇప్పుడు నేను చేయలేదు అని చెప్పేసి సో ఐ వాంట్ డెడికేట్ దట్ టైటిల్ టు మై ఫాదర్ థ్యాంక్ యూ మా దాంట్లో యాక్చువల్ డౌన్ఫాల్ కంప్లీట్గా సార్ మా ఫాదర్కి కొంచెం ఎఫెక్ట్ ఉంది మాటలు రావు అండ్ మదర్ లీడ్ తీసుకున్న మాకు మా మేనత్త షీఈస్ ద ఫ్యామిలీ స్టార్ ఆఫ్ మా డాడీ వాళ్ళ సిస్టర్ సో ఆమె ఎప్పుడు కూడా మమ్మల్ని వదలకుండా ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా మమ్మల్ని ఈరోజు ఈ పొజిషన్లో నిలబడడానికి కారణం ఆమె నా చదువు దగ్గర నుంచి కానీ మా సిస్టర్ కానీ అండ్ ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీ ఉన్న ఫోర్ మెంబర్స్లో మై సిస్టర్ ఈస్ టేకింగ్ దట్ లీడ్ ఎక్కడ మీది కాకినాడ సార్ కాకినాడ అందరు ఎక్కడ ఉంటారు విజయవాడ అత్త వాళ్ళందరూ విజయవాడ అండ్ కాకినాడ నుంచి మేము టెన్ ఇయర్స్ అయింది ఇక్కడ ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ మీ అన్ని ఇప్పుడు మీ మేనత్త మీ ఇవన్నీ టెన్ ఫ్యామిలీస్ సార్ అందరిని ఒక దగ్గర కలుపు ఐ వాంట్ మీట్ హర్ షూర్ సార్ ఎందుకంటే టోటల్ న్యూ డైమెన్షన్ మన మదరు ఫాదరు మన బ్రదరు మన సిస్టరు మనం చూసుకోవడం వేరు మేనత్త చూసుకోవడం ఇస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే ఆ ఫ్యామిలీలో ఉండే
ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మేనత్తలకి వాళ్ళకి అటాచ్మెంట్లు పోయినాయి సొంత కుటుంబంలోనే అటాచ్మెంట్ ఉంటే నువ్వు తగ్గిన తగ్గడం వల్ల ఐ వాంట్ మీట్ హర్ ఈ రోజు కూడా షీఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అసర్ ఆమె తెలుసుకుంటూ నేను కాదు నేను కాదు విజయ్ కూడా అడుగుతాను ఐ వాంట్ మీట్ హర్ షూర్ థ్యాంక్ యూ మా ఫ్యామిలీలో అయితే మా బ్రదర్ అంటే స్టార్ అనడానికి ఒక చిన్నది అంటే చెప్పచ్చు అంటే నేను ఇక్కడే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కోచింగ్ తీసుకుంటాను దిల్సిప్ నగర్లో సో సడన్గా ఈవినింగ్ ఒక కాల్ వచ్చింది సో అన్నయ్యకి చిన్న యాక్సిడెంట్ అయిందని నాకు చాలా కంగారుగా అనిపించింది అతను మాట్లాడిన సిచ్యువేషన్లో కూడా ఫోన్ చేసి తీసుకుని నీకు వీలుంటే రా లేకపోతే చదువుకో అన్నాడు అది యాక్సిడెంట్ ఏంటంటే అన్నయ్య తాబీ పని చేస్తుంటారు మిల్లరు ఉంటుంది దాంట్లోకి చెయ్యలిపోయింది సో ఇక్కడ వరకు పూర్తిగా క్రాస్ అయిపోయింది పీసలు పీసలుగా సో అంత డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఉండి కూడా నువ్వు చదువుకో అన్నారు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మా లైఫ్లో చాలా జరిగేదా నాకు అంటే ఫ్యామిలీలో మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఉంటారు కాదనట్లేదు వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కానీ స్టార్కి ఇంకా పెద్ద పేరు ఏదైనా ఉంటుంటే అది మా అన్నయ్య సార్ సూపర్ మా ఫ్యామిలీ స్టార్ వచ్చి మా మామయ్య సార్ సో అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను అమ్మమ్మ మామయ్య దగ్గరే పెరిగాను అండ్ నా స్కూల్ స్టడీస్ మొత్తం అన్ని వాళ్ళే అండ్ మా ఇంట్లో ఏమన్నా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా యాజ్ అ ఆయన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అండ్ ఆయన పేరు రేపల్లి సుబ్బారావు గారు సో ఒక మిడిల్ క్లాస్లో ఉంటూ కూడా చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్యామిలీస్ మొత్తానికి ఆయన ఏమన్నా అవసరం వచ్చినా కూడా ఆయన చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అలాగే అమ్మమ్మ కూడా సో మన మిడిల్ క్లాస్ ఎలా ఉండాలి ఎంతలో ఉండాలి ఏంటి మనం ఎంతలో అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఎంతలో ఉంటే ఎవరిని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేయి చాపకుండా సో ఆవిడ అందరినీ రన్ చేయటం చూశాను సో నేను అలాగే నేర్చుకున్నాను యాజ్ ఎ మా మామయ్య అండ్ మా అమ్మమ్మ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ స్టార్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ ఇట్ ఈస్ స్పెషల్ సో బేసికల్గా ఫ్యామిలీ స్టార్ అని చెప్పాలి అని అంటే మా మదరే చెప్తా అంటే షీఈస్ నాట్ ఫినాన్షియలీ సపోర్ట్ కాదు బట్ నేను ఇండస్ట్రీకి వస్తాను అంటే ఫీమేల్ ఇండస్ట్రీకి రావడం ఎవరికి నచ్చదు సో మా ఫాదర్ దగ్గర నుంచి అందరూ ఎగ్నెస్ట్గా ఉంటే షీఈస్ ద వన్ తన చెవులు బంగారం చెవులని అప్పు పెట్టి పంపించారు ఇండస్ట్రీకి అండ్ నావ్ మై ఫ్యామిలీ ఈజ్ విత్ మీ అండ్ షీఈస్ ద వన్ అండ్ మా వదిన ఆవిడ అంటే తీసుకొని ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని రన్ చేస్తున్నారు అండ్ బ్రదర్స్ కూడా వాళ్ళ జాబ్ని సాక్రిఫైస్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి దే ఆర్ వెయిటింగ్ దే ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద జాబ్ సో నాకు తెలిసి మా ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఫ్యామిలీ స్టార్సే బికాస్ నా కోసం అందరూ సాక్రిఫైస్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చారు సో ఎవ్రీ వన్ బట్ మెయిన్లీ మా మదర్ సూపర్ ఇందులో ఫ్యామిలీ స్టార్ వచ్చేసి మా చెల్లి తను పుట్టుకతోటి ఫిజికల్లీ కొంచెం స్ట్రాంగ్ కదా షీ కాంట్ వాక్ సో దానివల్ల తనకు ఎంబీబీఎస్ సీట్ వచ్చినా కూడా మోర్ దెన్ సెవెంటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉందని చెప్పి ఇవ్వలే రిజెక్ట్ చేశారు బట్ స్టిల్ తను వెనక్కి వెళ్ళకుండా తీసి కంప్లీటెడ్ హర్ డిగ్రీ she joined amazon work from home 30 now she is earning 30000 from amazon oh. as well as as well as amazon lo join avvaka mundu lockdown lo kali ga undadam endukani oka chinna shop teeskoni general store pettindi and now adi within one and a half year adi ma colony lone two shutters pedda ga chesindi one and 1.5 lakhs income generate chestundi per month shop nunchi wow. and night shifts amazon lo work from home chesi akkada 30000 sampadistundi నాకు ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడే బాలనగర్ గెలవాలి అంటే నాకు తెలియకుండా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తున్నావు నీ స్టోరీ చెప్తా నాకు ఎమోషన్ అవుతున్నా లిటరలీ మా ఫ్యామిలీ ప్రతి లైఫ్లో అంటే మిడిల్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు కష్టపడితే కానీ ఎదగలేం ఇవన్నీ నేను చూసి వచ్చినవాన్ని బైక్ పైన డైలీ నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు తిరిగేవాడిని ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ నైన్ హైదరాబాద్కి వెళ్ళి బయలుదేరితే కరీంనగర్ ఇట్లా కామారెడ్డి నిజామాబాద్ సిరిసిల్ అవన్నీ తిరుగుతూ మీ మీ మూవీ సీతామావాకి ఇట్లా సిరిమల్లి చెట్టు చూడాలి అంటే చిన్నప్పుడు తనని మా డాడీ ఎత్తుకొని తీసుకెళ్ళాడు శ్రీకాంత్ వాక్ కదా కష్టం తోటి సో ఇప్పుడు తను మా ఫ్యామిలీని మొత్తం తనే చూసుకుంటుంది ఇంట్లో ఏ వస్తువు కావాలన్నా షాప్లో ఏ వస్తువు బికాజ్ నా శాలరీ మొత్తం ఈఎంఐకి కట్ అవుతుంది మై డాడ్ డ్రీమ్ వాస్ టు బిల్డ్ అ హౌస్ హైదరాబాద్లోకి ఇల్లు కొనాలని సో నేను నాకు జాబ్ వచ్చిన ఫోర్ ఇయర్స్లో ఆయనకి ఇల్లు కొన్ని పెట్టేశాను సో నా ఇయ నా శాలరీ మొత్తం ఈఎంఐస్ కట్టినా మై సిస్టర్ ఇస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ మై బిజినెస్ సూపర్ 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 టైం ఫిక్స్ చేయి డెఫినెట్ ఫ్రీగానే వస్తాను టూ త్రీ డేస్లోనే ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ మీకు ఎవరి స్టోరీ విన్నప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్లో ద బెస్ట్ ఫ్యామిలీ స్టార్ అయ్యానని మీరు ఫీల్ అయ్యారు ద వన్ మూమెంట్ ఫైనాన్షియల్గా కానీ మోరల్గా కానీ ఎనీథింగ్
అంటే కొందరికి ఇంకా వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ హైలో ఉంటే నేను ఏం చేయలేను సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు బట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆల్ మై స్టాఫ్ మై డ్రైవర్స్ సో మా ఫ్యామిలీ స్టార్ వచ్చేసరికి ఏమో మా మాదర్ సార్ చిన్నప్పుడు నేను త్రీ మంత్స్ బేబీ అయినప్పుడు మా ఫాదర్ వదిలేశారు సో మా అమ్మ విజయవాడ తీసుకుని వచ్చింది అక్కడ రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఉంది సార్ ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర సో దాని మీదకి ఎక్కి దూకి చనిపోయేలా అనుకుంటున్నారంట నాకు తెలీదు ఎవరు అమ్మ నన్ను కూడా సో అయితే ఇంకా అక్కడ చూసి ఒక ఆమె ఆపి తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని రోజులు పనిచేయడం అలాగా మా అమ్మ రూపాయ రూపాయ జాగ్రత్త చేసుకుంటూ సో ఇప్పుడు మాకు ఓన్ హౌస్ ఉంది సార్ ఎక్కడ విజయవాడలో విజయవాడలో ఓన్ హౌస్ ఉంది సో మా అమ్మే సార్ ఫ్యామిలీ స్టార్ ఆమె అక్కడ ఉండేది కాకపోతే నేను ఇక్కడ ఉంటా ఎందుకు మరి అమ్మని ఇక్కడికి తీసుకోవచ్చు తీసుకురావచ్చు కదా ఇంకా నేను అంత రీచ్ అవ్వలేదు పోయాను సార్ లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి బట్ ఏదో రకంగా గ్యాప్ ఫిల్ చేయి అది కరెక్ట్ కాదు థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ అంటే అది క్లైమాక్స్ అయితే మామూలుగా లేదు సో ఫ్యామిలీ స్టార్ క్లైమాక్స్ కూడా ఫ్యామిలీ స్టార్ క్లైమాక్స్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది ఏడుగడం అని కాదు అంటే ఏడుగడం టచ్ ఇస్ ఎ ఫీలింగ్ మీ స్టోరీ వింటుంటే నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు ఎందుకు రావాలి ఒక్కొక్క స్టోరీ మీరు చెప్తుంటే హైస్ వెట్ అవుతున్నది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎమోషన్ ఇస్ హ్యాపీ ఎమోషన్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల వచ్చేది లేకుంటే ఇలాంటి షేర్ చేసుకునే అవకాశం మనకు ఎందుకు వస్తే చెప్పండి రాదు కదా ఎవరో ఫ్రెండ్ అడగవచ్చు ఫ్రెండ్ కూడా ఏమో తెలుసు కాబట్టి ఓవర్లుక్లో వెళ్ళిపోతాం మీకు తెలియకుండా మీరు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఈ ఫీల్ ఉంది చూసారా ఈ రోజంతా మీరు క్యారీ చేస్తారు అది ఇది ప్రెస్ మీట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఒక తెలియని ఒక హ్యాపీనెస్ అరే మా వాళ్ళ గురించి నేను చెప్పా ఆ హ్యాపీనెస్ వేరే లెవెల్ ఫైనల్లీ ఈజ్ ఎ ఫ్యామిలీ స్టార్ గురించి మీరు ఇందాక అంటే అందరూ ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి ఇది ఏ రేంజ్ అవుతుంది ఎలా ఉంటుంది నేను చెప్పాను స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుంది సినిమాకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫైనల్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండబోతుంది అలా నేను ఆలోచించుకుంటూ ఈ సినిమాని అనాలిసిస్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఈ పోర్షన్ ఇలా ఉంది ఈ పోర్షన్ ఇలా ఉంది టోటల్గా సినిమా ఇలా ఉంది రేపు ఎవరెవరు ఆడియన్స్ ఎలాంటిది ఇస్తారు రివ్యూవర్స్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ సినిమాని చూస్తే ఏం చెప్తారు ఎక్కువ అనాలిసిస్ చేసా దీన్ని అంటే ఈ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ఇక్కడ కూస్తున్నప్పుడు అక్కడైతే డెఫినెట్గా సినిమాని ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎంజాయ్ చేసి బయటకు వస్తారు ఇప్పుడు మీరు మీ పర్సనల్ లైఫ్లో చెప్పిన మూమెంట్స్ లాగా రేపు మీరు కనెక్ట్ అవుతే ఇట్స్ ఎ క్లాసిక్ అలా ఎంతమంది అవుతారు అవుతారా లేదా తెలియదు సో మీరు అవకాశం ఉంటే ఇప్పుడు మీరు అందరు మీ ఫ్యామిలీ స్టార్స్ ఎవరో చెప్పారు కదా వాళ్ళతో పాటు సినిమా చూస్తే సినిమా వేరే లెవెల్ అవకాశం ఉంటే ఎందుకంటే ఈ డైమెన్షన్స్ కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఒకరు మామయ్య గురించి చెప్పారు ఒకరు అత్తమ్మ గురించి చెప్పారు ఒకరు నాన్న గురించి చెప్పారు అమ్మ గురించి చెప్పారు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉంటాయి ఇలా ఉన్న ఫ్యామిలీకి ఒకలాగా తీసుకుంటారు బ్రదర్స్ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ జరుగుతున్న వాళ్ళ మధ్యలో ఒకలాగా తీసుకుంటారు విజయ్ దేవరకొండని తిట్టడానికి ఉన్న ఎవరైతే అంటున్నారో వాళ్ళు ఒకలాగా తీసుకుంటారు సో డైమెన్షన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ బట్ అన్నీ కలగలిపే సినిమా సో ఇప్పుడు మీరు అందరితో మాట్లాడుతుంటే మీ ఫ్యామిలీ స్టార్ గురించి చెప్తుంటే ఎమోషన్ అంటే ఐ హోప్ ఈ సినిమా అలా చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఓన్ చేసుకోవటానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అలా అయితే సంథింగ్ మ్యాజిక్ విల్ సీ అనదర్ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ కౌంట్ డౌన్ Thank you, thank you, thank you very much. Mm. Dance with you. What part of you? Kalyani. 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 Kalyani.